ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாமு அலைக்கும் வெல்கம் டு குக் வித் லுக் சம்பா கோதுமை கிச்சடி தாங்க பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னான்னு பார்க்கலாம் சம்பா கோதுமை ஐநூறு கிராம் அளவுக்கு எடுத்துருக்கோம் துவரம்பருப்பு கொண்டக்கடலை பச்சைப்பயிறு கடலை பருப்பு வேர்க்கடலை பட்டாணி இது எல்லாத்துலேயுமே ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துருக்கோம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஊற வச்சுக்கலாம் சம்பா கோதுமையோடு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி ஒன்று துருவிய கேரட் கொஞ்சோண்டு கறி பொதினா கொத்தமல்லி பச்சை மிளகா நாலு நம்பர் அளவுக்கு எடுத்துருக்கோம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் தாளிக்கிறதுக்காக கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா அதே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கொத்தமல்லி தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகாய் தூள் இப்போ நம்ம ஒரு குக்கரை எடுத்துக்கலாம் நம்ம இன்றைக்கி குக்கரில் தான் செய்ய போகிறோம் எண்ணெய் ஊற்றி பட்டை கிராம்பு ஏலக்காவை போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க நல்லா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக ஆகணும் வெங்காயம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க வெங்காயம் வதங்குறதுக்கும் சேர்த்தே போட்டுக்கலாம் தக்காளியும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டுத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த டைமில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம கீமாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நாங்கள் இன்றைக்கி மட்டன் கீமா தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த எல்லா மசாலா சாமானையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலா கொத்தமல்லித்தூள் எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துருக்கோம் நல்ல பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க துருவிய கேரட்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூடவே பொதினா கொத்தமல்லி வாஷ் பண்ணதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்ல வாசம் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா வதங்கியாச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சம்பா கோதுமையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஊற வச்சுருந்த எல்லா பொருளையுமே நம்ம இதோட சேர்த்துக்கலாம் நல்ல மசாலாவோட அந்த எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் நல்லா வதங்கணும் நல்லா சேர்ந்து விடுங்க நல்ல ஒரு மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம சம்பா கோதுமை மற்ற எல்லா பொருளுமே வேகிற அளவுக்கு நல்லா தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஒரு மூணு டம்ளர் இல்லாட்டி நாலு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நம்ம கிச்சடியை பொறுத்த வரைக்கும் தண்ணிலாம் கணக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா நம்ம க கிச்சடி வந்து உங்களுக்கு க கஞ்சி மாதிரி தானே இருக்கும் அதனால் இப்போ நம்ம கிச்சடிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம குக்கரோட லிட்டை போட்டு முடி விசில் விட்டுற வேண்டியது தான் ஒரு நாலு விசில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் குக்கரில் இருக்க ப்ரெஷர்லாம் போயாச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் கிச்சடி நல்லா குக்காக இருக்குது நல்லா ஒரு கரண்டி வச்சு நல்லா மேஷ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஊற்றுன தண்ணிக்கும் எல்லா பொருளுமே நல்லா குக்காக இருக்குது இப்போ நம்ம தேங்காய் பால் ஆட் பண்ண போகிறோம் இது வந்து ஒரு அரை மூடி அளவுக்கு நம்ம தேங்காவில் நம்ம பால் எடுத்துருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஊற்றி கலந்துக்கோங்க நல்லா ஒரு அடியோடு சேர்ந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விடுங்க அடுப்பு வந்து சிம்மிலே இருக்கட்டும் ஹையில் வச்சிங்கன்னா தீஞ்சிடும் அதனால் சிம்மிலே இருக்கட்டும் இன்னும் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் 
கிச்சடி பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க கஞ்சி அளவுக்கு ஆகிடும் அதனால் கொஞ்சம் திக்காகவே இருக்கட்டும் தேங்காய் பாலோட அந்த கஞ்சியோட சேர்ந்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க அவ்வளோதான் நம்ம டேஸ்டியான கிச்சடி ரெடி ஆகிடுச்சு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்